Hello Defense Aspirants, Welcome you all to Garu Defense Training Academy, Velur Tamil Nadu. Number Garu Defense Training Academy, you have free defense classes on YouTube for the month of June to July. So, one month schedule is done. Go and see it. You can see it. You can see it. If you want to know it, just know it. Alright? Okay. So, in the end, every one of the one of the one of the உலகத்தோடு அவ்வது உரைவது அறிவு இக்குரலின் புருல் உலக மெத்தையை உயர்ந்த நெரியில் செல்கிறது அன் நெரியில் தானும் உலகத்தோடு இனைந்து செல்வதை அறிவாகும் Fine? Okay So, இன்னைக்கு நம்ம எதப்பத்தி பாக்கப் போரும் அப்படின் பாத்தினா நம்ம இண்டியா சைனா இஷு Very hot topic talking Fine? So, இதப்பத்தி புல்லா நம்ப from scratch என்ன பிரச்சின நடந்தற்றுக்கு இந்தியாக்கும் சேனாக்கும் இதுக்கு முனாடி என்னலா தொடர்புகள் இருந்துத்து எல்லாமே A to Z பாகப் போரும் and up to now செரிங்களா fine so உள்ள போய்டலாம் வாங்க so India and China ஒரு மிகப் பெரிய ஒரு நாடு இரண்டுமே மிகப் பெரிய நாடு and இப்போ இங்களுக்கு பெரிய ஒரு போர் பதட Okay, so now we can go to the future, but we can talk about what we can do in the future. Okay, right. So first, you can see the map. This is our new map. This is our new map. This is our new map. So first, JNK is the two JNK states. Now, JNK is the name of JNK. And Ladakh is the name of Ladakh. So already we know Ladakh is the name. So this is full of Ladakh Union Territory. This is JNK Union Territory. Both are under the control of the central government. Do you understand? Right. Okay. So this is the map. And in this case, we can go to the line. So this is called as LOC. That is line of control. Okay. So the line of control is the name of Pakistan and India. Right. So, in the back, you will be having POK, Pakistan Occupied Kashmir. Okay? Right. அதே மறி right sale இன்னும் ஒரு border இருக்கு. Okay? That is called as LAC. அப்படின் சொல்லாம். That is called as Line of Actual Control. So, in the back, China. In the back, India. So, in the border, both are guarding over there. Fine? So, this is a basic. ஒரு map பத்தி நீங்கள் தெரிந்துக்கினோம். நம்ம இந்தியால, So, இந்தியால இருக்குக்குடிய mapல, so top we are going to see about in the top we are going to see the top we are going to see there is a stand off between India and China over there right so we are going to see India we are going to see the top we are going to see the region that is why we are going to see the top so in the region it is called as Aksai Chin region so that is why we are going to see it ok this is a cold desert Okay, so in this place, Tibet is a Tibet plateau. Okay, so in this place, China is a Xinjiang province. Okay, now China is telling that Tibet belongs to them. So, Tibet is belonging to China. Right? Okay, and let's talk about the matter. Right. So, now we have India and China. Okay, there is a border. There is a border in the three countries. That is the Western sector. There is a Central sector. There is an Eastern sector. There is an Eastern sector. Western sector is 1570 km, Central sector is 545 km, Eastern sector is 1325 km, excluding Bhutan. Now, what is the problem in this sector? Western sector and Eastern sector is a lot of problem. It is called as disputed area. Western sector is a lot of problem. If you have a red color, it is disputed. So, it is called as disputed area. So, it is called as disputed area. Fine? Okay. So, what is the problem in this sector? So, it is called as disputed area. We call it as disputed area. Fine? Okay. Now, in this case, we first will discuss about this western sector. So, in the western sector, we will talk about what the problem is. Okay. In the western sector, okay. So, in one case, you can see this line. So, this is the British case. In 1865, you can see the Johnson line. Okay. In the Johnson line, you can see the Aksai-Chin region. You can see the Aksai-Chin region. You can see the Indian region. इधर वंदे चाइना वंदे फॉलो पने इटे इरुन्दा 1895 वरी को 1896-98 ले उंगल को वंदे इंदर मैकडोनाल लाइन अभी इन्सोल्ड इनोर लाइन वारे पट्टे द सरिया सो आंधा लाइन इंदर लाइन दा ओके सो इंदर लाइन वारन जो वन है अक्षय चिन अक्षय चिनो रीजन सुनना माँ आधे वंदे इपो चाइना को सुन्दर अभी इन्सोल्ड so, we will accept the McDonald's line. So, 
ஸோ இந்த பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் சைனா இந்தியா வார் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு சைனா இந்தியா வார் ஆக்சுவலி இதை வார்னு சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ சைனா வந்து நம்ம மேலே கோவத்தில் அக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைனீஸ் அக்ரஷன் சரிங்களா ஸோ சைனீஸ் அக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கோவத்தில் நம்ம மேலே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நிறைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் ரைட் ஓகே ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் வெஸ்டர்ன் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் மிடில் செக்டார் எடுத்துக்கோ மிடில் செக்டார் தட் இஸ் சென்ட்ரல் செக்டாரில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சரியா இட் இஸ் நாட் தட் மச் டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா சரிங்களா பிகாஸ் பாருங்க ரெண்டே சின்ன லைன் மட்டும் தான் இருக்கு இங்கெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்கு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டிஸ்பியூட்டட் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் செக்டார்லையும் பயங்கரமான டிஸ்பியூட் ஏரியா ரைட் ஸோ ஈஸ்டர்ன் செக்டாரில் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெஸ்டர்னில் வந்து ரெண்டு லைன் பார்த்தோமா ஜான்சன் லைன் மெக்டோனால் லைன் அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் செக்டாரில் இன்னொரு ரெண்டு ஒரு லைன் இருக்குது தட் இஸ் கால் அஸ் மெக் மோகன் லைன் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் மெக் மோகன் லைன் ஸோ நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் டிபெட்டில் நம்ம சைன் வாங்கிடும் அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து டிபெட்டில் சைன் வாங்கிடும் ஸோ தட் இதுதான் லைனு இது வந்து இந்தியாவுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் வாங்கிடுவாங்க ரைட்டா ஆனால் அதுக்கப்புறம் சைனா வந்து டிபெட் எந்த தான் சொல்லிவிடுவோம் அப்போது டிபெட் நீ சொன்னதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒத்துக்க முடியாது ஸோ அதனால் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்தியாவில் இருக்கிறது எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா உரிமை கொண்டாட ஆரம்பிப்பான் சரிங்களா ஸோ இந்த மெக்மோகன் லைன் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் ஃப்ரான்டையராக இருக்கும் ஃபுல்லாக லைன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்குது பட் சைனா அதை அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டான் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பிலாங்ஸ் டு அஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் ரைட் ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒன் மோர் திங் இந்த மேப் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா அந்த கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிங்க இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு அக்சேச்சின் ரீஜன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு அக்சேச்சின் ரீஜன் இருக்குது ஹியர் ஓவர் இயர் ஓகே ரைட்டு இந்த ரீஜனில் ஒரு ரோடு பாஸ் பண்ணி போகுது தெரியுதா ஒரு ரோடு ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜிங்ஜாங் ப்ராவின்ஸ் சொல்லணும் இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த பாங்க ஜிங்ஜாங் ப்ராவின்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சைனா ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு போகுது தட் இஸ் கார்ஷ்கர் சரிங்களா ஸோ கார்ஷ்கர் ரோடு நேராக போயிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லாஷா ஸோ லாஷாவில் போய் ரீச் ஆகுது ஸோ இந்த காஷ்கர் லாஷாவில் போய் ரீச் ஆகுது அதுக்கு எந்த ரோடு வழியாக போகுதுன்னா இட் வில் பி கோயிங் அலாங் திஸ் அக்சைச்சின் ரீஜன் அப்போது இந்த ரோடு சைனாவுக்கு பிலாங் ஆனால் தான் அவனால் ஃப்ரீயாக போக முடியும் இதுவே அந்த இடத்துல வந்து இந்தியா வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டானா அவனால் ஃப்ரீயாக போக முடியாது ஏன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டஸ்ட்டு டெரைன் அங்கே ட்ராவல் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டங்க சரியா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அவனுக்கு இது தேவைப்படுகிறது ரைட் ஸோ அதனால் ஹி ரெக்வைஸ் அக்சேச்சின் இது ரொம்ப வருஷமாக அவன் பேசிகிட்டு இருக்கான் சரிங்களா நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக தேர்ஸ் அ டிஸ்கஷன் தட் எந்த தான் அக்சேச்சன் எந்த தான் அக்சேச்சன் அவன் சொல்லிகிட்டு இருப்பான் பட் இந்தியா விட்டே கொடுக்காது சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இப்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் என்ன ஆச்சு சரிங்களா ஸோ பயங்கரமான பிரச்சனை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அக்சேச்சின் ஸோ நம்மளோட வெஸ்டர்ன் செக்டார்லேயும் அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் செக்டார் அதாவது அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் பயங்கரமான டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஏரியா யார் இது சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சரி இந்த அதே மாதிரி டிஸ்பியூட் போயிடுச்சு அதே மாதிரி அதே டைமில் உங்களுக்கு டிபெட் டிபெட்டில் வந்து ஒரு சாமியார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது டிபெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈஸ் காலஸ் தலாய் லாமா சரிங்களா ஸோ அந்த தலாய் லாமாவை டிபெட் சொன் ஐ மீன் டிபெட் வந்து தலாய் லாமா சொல்கிறது ஃபுல்லாகவே முழுக்க முழுக்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ரைட்டு ஓகே இப்போ தலாய் லாமா இல்லை நாங்கள் சைனா கூட போகக்கூடாதுன்னா யாரும் போக மாட்டாங்க அவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் அவர் சொல்கிறது தான் எல்லோரும் வாக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருப்பாங்க ஆனால் இப்போ சைனா என்ன பிளான் பண்ணுறானா தலாய் லாமாவை நம்ம போட்டு தள்ளிட்டா தலாய் லாமாவை நம்ம கொண்டுட்டா நமக்கு வந்து இந்த டிபெட் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் தலாய் லாமா அந்த டைமில் இந்தியாவில் வந்து அடைக்கலம் கேட்பார் ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு அசைலம் கொடுங்க எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவை கேட்பார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஓகே வாங்கப்பா நான் உங்களுக்கு அசைலம் தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவார் கொடுத்துட்டு அவர் இமா இந்த இமாச்சல் பிரதேசில் உட்கார வச்சிருவார் ரைட்டா அப்போது சைனாவுக்கு செம்ம கோவம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏற்கனவே அக்சேச்சுன்னா நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அருணாச்சல் பிரதேஷும் பிடிச்சிட்டீங்க ப்ளஸ் இப்போ வந்து
என்ன நினச்சிட்டு இருப்பார்னா சைனா வந்து சுத்தமாக நம்ம கூட வாரே போட மாட்டாங்க இஸ் அ வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன் இது வரைக்கும் வாரே நடந்தது இல்லை நமக்கும் சைனாவுக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன் நினச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் நம்ம வாருக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகலை சரிங்களா ஸோ ஒரு லிட்டில் ப்ரிப்ரேஷனோடு தான் நம்ம இருந்தோம் ஆனால் அவனுங்க நைன்டீன்த் நவம்பர் அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டானுங்க வி ஆர் கோயிங் டு டூ த வார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் வார் போட ஆரம்பித்தானுங்க சரிங்களா சண்டைகள் ஸோ அவனுங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருந்த எல்லாரையும் பார்க்குறவங்களாம் சுட்டுட்டு போய்கிட்டே இருந்தாங்க பயங்கரமான ஹியூஜ் லாஸுங்க இந்தியாவுக்கு சரிங்களா ஸோ அவ்வளோ சண்டை போட்டுட்டு சரி போதும்ப்பா நமக்கு அவனுக்கு பயம் காமிச்சிட்டோம் நம்ம இந்தியாவுக்கு பயம் காமிச்சிட்டா போதும் ஸோ தட் அவன் தலையாம விட்டுருவான் நமக்கு அக்ஷய் சின்னம் கிடச்சிடும் அருணாச்சல பிரதேசம் கிடச்சிடும்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் போயிடுவான் சரியா ரைட்டு ஸோ ரிட்டன் போயிடுறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் போனோன்னே அந்த அப்போ என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப்டர் த வார் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஓகேங்களா ஸோ சைனீஸ் நினச்சிட்டு இருப்பான் இந்தியா வந்து ரொம்ப பயந்துட்டான் ஸோ இனிமேல் அவன் நம்மகிட்ட ஆட்டம் போட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமாக நினச்சிப்பாங்க ரைட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நோட் பண்ணோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வாரில் அவங்க வந்து கன்னு எல்லாமே யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் எல்லா வார்லையும் கன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க நான் சொல்கிறேன் எப்போ கன் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ அகெயின் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருந்து அந்த அக்ஷய் சின்னம் அந்த மெக்மோகன் லைன் கரெக்டாக அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சிக்ஸ்டி செவனில் சிக்கிம் கிட்ட யூஆர் ஹேவிங் நத்துலா அண்ட் சோலா இந்த மாதிரி ரெண்டு பாஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் திஸ் யுவர் சிக்கிம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு யூஆர் ஹேவிங் இந்த நட்டுலா பாஸ் அண்ட் சோலா பாஸ் ரெண்டு பாஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நிற்க ஆரம்பிப்பானுங்க அங்கே ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒரு வார் மாதிரி போக ஆரம்பிக்கும் சண்டைகள் பயங்கரமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதில் உயிர் சேதங்கள் நடக்கும் ஸோ இந்தியாவில் எயிட்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் மார்ட்ரேட் ஆகுவாங்க அண்ட் சைனீஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க சரிங்களா இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் நடந்தது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ மட்டும் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்லேயும் ஒரு சண்டை ஏற்பட்டது இதில் ஃபைவ் டேஸ்லேயே வார் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட சக்ஸஸ் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சைனீஸ் ஆர்மி செட் பேக் பின்னாடி போயிடுவாங்க ரைட்டா ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்து நமக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப்லாம் நடக்கும் சரிங்களா நிறைய பேர் நிற்பாங்க நின்று அந்த இடத்துல சண்டைகள் போட ஆரம்பிப்பாங்க இதெல்லாம் அந்த இடத்துல நிறைய நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கடந்த இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் நடக்கும் அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யுவர் டோக்லாம் பிளாட்டியூ சரிங்களா ஸோ டோக்லாம் பிளாட்டியூ அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு அதாவது சிக்கிமுக்கு பக்கத்தில் பூட்டானுக்கு இந்த பக்கம் சரிங்களா ஸோ நடுவில் யூ வில் பி ஹேவிங் ஐ மீன் ஆக்சுவலி டு சே டோக்லாம் பிளாட்டியூ பிலாங்ஸ் டு பூட்டான் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டோக்லாம் பிளாட்டியூ பட் ஆனால் சைனீஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை அது எங்கிருந்துன்னு சொல்லிட்டு நேராக இந்த இடத்துல வந்து நிற்க ஆரம்பிப்பான் சும்பி வேலின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நிற்க ஆரம்பிப்பான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சாமி தட் இஸ் இந்தியன் ஆர்மி வந்து இந்த சிக்கிம் இந்த இடத்துல பார்டரில் நிற்பான் அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து பூட்டானுக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பூட்டானுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஆர்மி அகெயின் இந்த இடத்துல நிற்க ஆரம்பிக்கிறானு ஸோ ஃபுல்லாக ரவுண்டு கட்டி நிற்க ஆரம்பிச்சிருவானு சரிங்களா ஆக்சுவலி டு சே இந்த இடத்துல சைனீஸ் என்ன பண்ணான்னா ரோடு போட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அவன் டோக்லாம் பிளாட்டிக்குள்ளே ரோடு போட ஆரம்பிப்பான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பூட்டானுக்கு சொந்தம்னு சொல்லிட்டு பூட்டான் வந்து உரிமை கொண்டாடும் அந்த டைமில் இந்தியா போய் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்தியா போய் குரல் கொடுக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் காலமாக எல்லோரும் அப்படியே நின்றுட்டே இருப்பாங்க நீ அடிக்கிறியா அடி நீ அடிக்கிறியா நீ அடிக்கிறியா யாருமே அடிக்காமல் அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நின்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக பேச்சுவார்த்தை கூப்பிடுவாங்க இந்தியா சரியா அப்படி இந்தியா பேச்சுவார்த்தை கூப்பிடும் போது நம்ம அக்ஷி சின்ன எழுதி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு யார் அது சைனா அது ஓகே பட் ஆனால் இந்த இடத்துல அது நடக்கவே நடக்காது நீ எவ்வளோ நிற்கிறே நில்லு நானும் அப்படியே நின்றுட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு விடிய விடிய நிற்கிறானு நிற்கிறான் நிற்கிறானு கடைசியில் அவங்களே பேக் வாங்கிட்டானுங்க சைனா ஸோ அது முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ தாங்க உங்களுக்கு நடக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போது என்ன
சரியா இது எது மிக பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த காரக்கோரம் பாசம் சொல்லுவாங்க அதாவது மலை அடிவாரத்தில் யுல் பி ஹேவிங் அ வே டு கம் சரியா ஸோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு சைனீஸோட அந்த நேஷ்னல் ஹைவே டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அது அக்ஷய சின்னம் பாஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கு சரியா ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளோட டவுலட் பை கோல்டியும் இருக்கும் இதுவே நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம இந்தியன் ஆர்மி ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் உள்ள இறக்கி அந்த இடத்துல நம்ம பிளாக் கூட பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்எஸ்என்னை பற்றி ஓகே ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க கால்வான் வேலி எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது கால்வான் வேலி ஓகே ஸோ பேங்க்ஸோ ஸோ லேக் இங்கே இருக்குது ஓகே ரைட்டு ஸோ இதுதான் ஜிங்ஜாங் ப்ராவின்ஸ் இதுதான் ஆக்சிஜன் ஃபுல்லாக ஓகே ரைட்டு இப்போது இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அன்னிக்கு தட் இஸ் இப்போது நமக்கு வந்து இந்த ஜூன் மந்த்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு அது என்ன நிலவரும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட்டு ஸோ திடீர்னு ஓகே ஸோ சைனீஸ் ட்ரூப்ஸு அப்புறம் இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் எல்லாரும் அந்த எல்ஏசி லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் குவிக்கப்பட்டாங்க ஓகே ஸோ குவிக்கப்பட்டோன்னா ரெண்டு பக்கமும் பயங்கரமான பதட்டம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது ஓகே அவங்க வந்து எல்ஏசியை கிராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் வராங்க பதட்டம் ஏற்படுது அது கால்வான் வேலையில் நடந்துட்டுருக்கு ரைட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமாண்டர்ஸ் மீட்டிங் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஹை லெவல் மீட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ கமாண்டர்ஸ் இடையே மீட்டிங் சிக்ஸ்த் ஜூன் நடக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஓகே ஸோ அந்த டைம் வந்து ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் உடன்படிக்கை நடக்குது ஓகே நாங்கள் வந்து பின்னாடி போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அலாங் த ஷயாக் அண்ட் கால்வான் ரிவர் ஸோ இங்கே பாருங்க இங்கே தான் ஷயாக் இருக்குது இங்கே தான் கால்வான் ரிவர் இருக்குது ரைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து சைன் பண்ணோன்னா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் சைன் இந்த சென்ஸ் அவங்க பேச்சு நவத்தை நடக்குது சரி ஓகே பின்னாடி போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ மூவ் பேக் பை கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இது எடுக்கிறாங்க சரின்னு சொல்லி எல்லோரும் பின்னாடி போயிட்டாங்க அந்த டைமில் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோரும் பின்னாடி போயிட்டாங்க ஸோ கர்னல் சந்தோஷ் பாபு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இவர் தான் வந்து அங்கே தலைமை தாங்குறாரு அந்த இடத்துல சரிங்களா ஸோ ஈஸ் பீங் எஸ் அ கமிஷன் ஆஃபீஸர் வருது ஸோ அவர் தான் அங்கே தலைமை தாங்குவார் ஸோ இவருக்கீழே எல்லாமே என்சிஓஸ் அண்ட் ஜேசிஓஸ்லாம் இருப்பாங்க ரைட்டு ஓகே ஸோ இப்போது அந்த இடத்துல அவங்க எல்லோரும் பின்னாடி போயிட்டாங்க இவங்களும் பின்னாடி போயிட்டாங்க அண்ட் அடுத்த நாள் இவர் போய் பார்க்குறாரு அகெயின் அவங்க வந்து முன்னாடி வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இவர் போய் கேட்குறாரு ஸோ ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்து டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு பட் சொல்லும் போது பெரிய ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது அந்த வாக்குவாதம் மீறி அங்கே சண்டைகள் நடக்குது அண்ட் சண்டையில் ஃபுல்லாக கற்களும் இது ஏதோ எக்ஸப்ட் அந்த வெப்பன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல ஸோ ஷூட்டிங் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஃபுல்லாகவே அங்கே இருக்கக்கூடிய ரகட் டோப்போகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் செம்மையாக தாக்கி அந்த இடத்துல எழுபது சோல்ஜர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இன்ஜூர் ஆகியிருந்தாங்க அந்த எழுபதில் இருபது பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அண்ட் அதில் வி ஆல்சோ லாஸ்ட் அவர் கர்னல் வி சந்தோஷ் பாபு ஃபைன் ஓகே ஸோ இவர் கூட இறந்து போனவங்களோட லிஸ்ட்டு ஸோ இஸ் பீங் அ கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அண்ட் அவர் கூட இருந்தக்கூடிய அந்த என்சிஓஸ் அண்ட் ஜேசிஓஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ரைட் ஓகே ஸோ ஏன் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம வெப்பன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வெப்பனே கேரி பண்ணிட்டு போகக்கூடாதுங்க சரியா ஓகே ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வெப்பன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓப்பன் ஃபயர் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் ஸோ டூ கண்ட்ரிஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் என்ன அக்ரிமெண்ட்னா கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் இன் மில்ட்ரி ஃபீல்ட் அலாங் எல்லோ எல்லோ எல்ஏசி தட் இஸ் அ லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் கிட்ட இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ தட் எப்போவுமே நம்ம இந்த இடத்துல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த இடத்துல எக்யூப்மெண்ட்ஸில் கொண்டு போக அவ்வளோ டஃப்பான டெரெயின் சரியா ஸோ அது குளிர் குளிர் பிரதேசம் வேறு ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொண்டும் போக முடியாது ரொம்ப டஃப்பு ஒருத்தர் கொண்டு வந்தாலும் இன்னொருத்தர் கொண்டு வர முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக உயிர் சேதங்கள் நடக்கும் ஸோ கையில் அடிச்சுக்கோங்க கல்லில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க பட் நீ ஷுட் நாட் யூஸ் எனி வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரியா ஸோ அந்த இடத்துல எந்த எக்ஸசைஸ் மில்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட்டே போட்டு வச்சுருக்காங்க ரைட்டு ஸோ இப்போது நமக்கு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்சனல்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்தியா அண்ட் சைனா
and அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் ட்ரூப்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க ரிசர்வ் ட்ரூப்ஸில் இது அக்கார்டிங் டு குளோபல் ஃபயர் பவர் ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த அனலைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட மேன் பவர் சரியா ரைட் ஸோ ரிசோர்ஸ் ஸோ லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைனீஸ் கிட்ட தேர் ஹேவிங் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேங்க்ஸ் பட் இந்தியாஸ் ஹேவிங் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நைன்டி டூ டேங்க்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆர்மர்டு வெஹிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து சைனீஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஓகே அண்ட் செல்ஃப் ப்ரொப்பல் ஆர்டிலரி பாருங்கள் ஸோ வி தே ஆர் ஹேவிங் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வி ஆர் ஹேவிங் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அண்ட் தென் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோடு ஆர்டிலரி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோடு ஆர்டிலரி வச்சுருக்கோம் ஓகே அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ராக்கெட் ப்ரொஜெக்டர் இருக்குது இங்கே டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லேண்ட் ரிசோர்ஸ் ஃபார் இந்தியா ஏர் பவர் எடுத்துக்கோங்க ஏர் பவர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டோட்டலாக த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃப்ளீட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்குது இதில் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி டூ வந்து ஃபைட்டர் ஜெட்ஸு வி ஆர் ஹேவிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் வந்து ஏர் அட்டாக் கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஒன் செவன்டி டூ வந்து அட்டாக் கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஏர் கிராஃப்ட் ஸோ த்ரீ ஃபோர்டீன் ட்ரெயினர் வெஹிக்கிள் இருக்குது நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குங்க அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஸ்பெஷல் மிஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே செவன்டி செவன் ஸ்பெஷல் மிஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே நைன் லெவன் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இங்கே செவன் டுவெல் ஹெலிகாப்டர்ஸ் டூ எயிட்டி ஒன் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸ் பொறுத்தவரை நமக்கு கிட்டத்தட்ட வி ஆர் ஈக்குவலன் தான் ஓகே அண்ட் நேவல் எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நேவல் டசன் பிளே தட் மச் மெயின் ரோல் சரிங்களா ஸோ இங்கே ஓவரால் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நேவலில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டெஸ்ட்ராயர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ வி ஆர் ஆவிங் ஒன்லி டென் டெஸ்ட்ராயர்ஸ் அண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ ஃப்ரிகேட்ஸ் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டீன் ஃப்ரிகேட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி கார்வெட்ஸ் இருக்குது இங்கே நைன்டீன் அண்ட் தேர் ஹேவிங் செவன்டி ஃபோர் சப்மரைன்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தே ஆர் ஹேவிங் டுவெ டூ டுவெண்ட்டி பேட்ரோல்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் தேர்ட்டி பேட்ரோல் வெசல்ஸ் அண்ட் ஓவரால் டுவெண்ட்டி நைன் ஏர் கிராஃப்ட் மைண்ட் வார்ஃபேர் வச்சுருக்காங்க நம்ம த்ரீ கிராஃப்ட் ஃபார் மைண்ட் வார்ஃபேர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ரைட் அண்ட் நியூக்ளியர் வார் எடுத்துக்கோங்க நியூக்ளியர் பொறுத்த வரைக்கும் சிப்ரீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர் புக்கில் நான் உங்களோட நியூக்ளியர் இது பாருங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி வெப்பன்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஓகே பட் நியூக்ளியர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்தியா அண்ட் சைனா ரெண்டுமே அழிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ இது தாங்க ரிசல்ட்டு ஓகே ரைட் இப்போது ஓவரால் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு டூ டேஸ் அவர் த்ரீ டேஸ் பேக் வந்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ நரேந்திர மோடி அவர் போயிருந்தார் எங்கே போயிருந்தார் ஹி வென் டு தட் லதாக் ரீஜியன் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மிலிட்ரி பர்சனல்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணார் ஸோ மீட் பண்ணி ஹை லெவல் அலர்ட் கொடுத்தாரு அண்டு டூ டேஸ் அண்ட் ஒன் டே பேக் வந்து அண்ட் அவர் பிஎம் மெட் பிரசிடெண்ட் சரிங்களா எப்போல்லாம் பிஎம் பிரசிடெண்ட்டை மீட் பண்ணுறாலோ அந்த டைம் வி ஆர் ரெடி ஃபார் த வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை உண்டாக்குறது பட் இது வந்து சைனீஸ்க்கு இடையே ஒரு பெரிய பதட்டம் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் ஆல்சோ நம்ம இந்த பை த டைம் என்ன பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் அட்டாக் பண்ணோம் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸ் வந்து பேன் வேறு பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸு நம்ம சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம சைனீஸ் சைனீஸோட ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸ் பேன் பண்ணியிருந்தோம் அதேமாதிரி அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய வந்து கேன்சல் பண்ணியிருந்தோம் ஹெவி லாஸ் ஃபார் தம் சரிங்களா ஸோ பயங்கரமான லாஸு அண்ட் ஆல்சோ இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடும் அவங்கள பா அவங்கள பார்த்து எதிர்க்கிற மாதிரி நேரிடுச்சு இதுவே வார்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த டைமில் ரஷ்யா ஹெல்ப் பண்ணும் பிகாஸ் ராஜ்நாத் சிங் வந்து இப்போது ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் பேக்ஸ் வந்து ஹி வென்ட் ஃபார் ரஷ்யா ஃபார் செலிப்ரேட்டிங் தட் செவன்டி ஃபிஃப்த் இயர் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் செலிப்ரேஷன் ரைட்டா ஸோ அதே டைமில் அங்கே சுக்காய் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸும் ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு ரஃபேல் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஜூலை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் இஸ
அண்ட் நம்மளோட பர்சனல்ஸ் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ செம்மையாக எக்யூப்டு பர்சனல்ஸ் தான் நம்ம ஆளுங்க எல்லோரும் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் நம்மளை ஏமாற்றினாங்க இப்போ ச கண்டிப்பாக நம்மளை ஏமாற்ற முடியாது சரியா ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஏமாற்றின மாதிரி இப்போ ஏமாற்ற முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எனிதிங் நடந்தால் வி வில் வின் அப்படின்னு சொல்லலாம் பை பட் இன்னைக்கு அதாவது நேற்று ஈவினிங் என்ன நியூஸ் சிக்ஸ்த்து ஜூலை த்ரீ பிஎம் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அதாவது திஸ் சைனா அண்ட் இந்தியா ரெண்டு பேரும் அவர் மியூச்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்ஃபிடரேஷன்ஸ் தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ நாங்கள் அந்த எல்ஏசியை மதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அப்படியே மூவ் பண்ணி போயிட்டாங்க பட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் உங்களுக்கு ஏ டு ஜெட் ஸோ நைன்டீன் அந்த சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அண்ட் இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் வித் ஆல் த பவர்ஸ் எக்யூப்டு என்னெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அண்ட் என்னென்ன ரீசன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் செகண்ட் வில் பிரஷ்அப் சரிங்களா ஸோ அக்ஷேச்சின் ரீஜனில் உங்களுக்கு அந்த ரூட் ஆஃப் டிபெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஓபிஓஆர்னுக்கு ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி சைனா வந்து சில்க் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சைனாலேருந்து ரோடு வழியாகவே யூரோப் வரைக்கும் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகே ரைட்டு அதுக்கு பேர் தான் வந்து சில்க் ரோடுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடு அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க வந்து கடல் வழியாகவும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடில் இந்த இடத்துல அவங்க கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க சரியா ஸோ இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு இட் இஸ் அ பிஓகே ரீஜன் இந்த பிஓகே ரீஜனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் வந்து அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம இந்தியா இஸ் நாட் அலோவிங் தெம் ஏனென்றால் இது டிஸ்பியூட் ஏரியாவில் இருக்குது நீங்கள் எப்படி இந்த இடத்துல ரோடு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிப்பா நான் இந்தியாவுக்குள்ளே வரேன்ப்பா இந்தியாவுக்குள்ளே ரோடு போடுறோம்ப்பா சொன்னால் இந்தியாவுக்குள்ளே நீ ரோடு போட முடியாது ஏன்னா நிறைய ட்ரீஸ் உன்னால் பாதிக்கும் ட்ரீஸ் எல்லாமே அழிஞ்சு போவோம் ரோடு போடுறதுனால அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரீசன் கொடுத்து நம்ம அவங்கள அளவே பண்ணலை சரிங்களா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் திஸ் இஷ்யூ ஓகே அண்ட் டெலிவரிங் பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் அதாவது இந்தியா வந்து யூஎஸ்ஏ கூட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூஎஸ்ஏக்கும் சைனாக்கும் வந்து ட்ரேட் வார் போயிட்டு இருக்கு இதில் நீங்கள் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா இல்லை நமக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து நமக்கு பயம் கொடுத்துறாங்களாம் அதாவது டிட்டரன்ஸ் பண்ணுறாங்களாம் ரைட்டா அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து எல்லா நாடும் சைனா மேலே தான் எதிரியாக பார்த்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அவன் தான் வந்து ஒவன் ஒவான் வைரஸ் தட் இஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த டைமில் அவனுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்டை டைவெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இண்டோ சைனா இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இஸ் யூசிங் யூட்டிலைசிங் திஸ் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ் நிறைய வந்து சைனாலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதையும் நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இது பார்த்துட்டோம் ரைட் ஸோ இதுதாங்க ரீசன் அண்ட் இப்போது வார் சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் தனிமை அடைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஃப்யூச்சர்லேயும் வரலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் ஆஃப்லாம் நடந்தால் நம்ம தந்திரத்தோட என்ன தான் உங்கள்கிட்ட ஆட்கள் பலம் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இந்தியன் ஆர்மியோட ஏர்ஃபோர்ஸோட நேவியோட ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் வேற லெவல் சரிங்களா ஸோ தே கேன் ஈஸிலி பிரேக் த்ரூ திஸ் வார் அண்ட் வி கேன் வின் அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் மோர் சப்போர்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாகவும் அடிக்கலாம் சப்போர்ட்டும் அடிக்கலாம் சரிங்களா யூஎஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபார் அவர் கால் அண்ட் ஹி வில் பி ஹெல்பிங் மெனி ஆஃப் தம் வில் பி கம்மிங் அண்ட் ஹெல்பிங் அதனால தான் வந்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இஸ் கோயிங் ஃபார் மெனி டூர்ஸ் பட் நம்ம எல்லாம் அவங்க வந்து கலாய்ப்போம் லைக் என்னால் சும்மா இவர் வந்து டூர் டூர் போயிட்டு இருக்கார் அங்கே போய் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி பயோலேட்ரல் ஸோ எம்ஓயூஸ் நிறைய சைன் பண்ணுவார் எதற்காக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தால் ஹெல்ப் பண்ணணும் அண்ட் நம்மளும் இந்த கொரோனா டைமில் நிறைய பேருக்கு அந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் எல்லாேருக்கும் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருந்தோம் சரியா ஸோ இதன் மூலமாக நிறைய பேர் உயிரை காப்பாற்றிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம உயிரை காப்பாற்றணும் அது கண்டிப்பாக எப்படியாவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ரைட் ஸோ இதுதான் நியூஸ் அபவுட் இண்டோ சைனா இஷ்யூ ஃபைன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எதாவது தேவைப்படுதா அபவுட் யுவர் டிஃபென்ஸ் கிளாஸஸ் ஸோ யூ கேன் காண்டாக்ட் திஸ் நம்பர் ஓகே and also uh, you can uh,